Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui de volta trazendo o vídeo de acabados da Isabela do mês de fevereiro de 2023. Esse mês tá um mês aí meio diferentinho, com as médias bem diferentes. E algumas coisas que eu acabei prometendo pro, pro atualizados, eu acabei não cumprindo. Então, eu vou falar aqui tudo pra vocês, né? Que eu não tenho nada a esconder, nem tenho por que esconder. E aí eu vou deixar vocês a par de todas as coisas, tá? Já queria começar pedindo perdão também. Por eu não ter cumprido com alguns vídeos que eu falei que eu ia trazer. Mas esse mês é um mês, apesar de ter sido um mês mais curto. E foi um mês muito conturbado no sentido de novas rotinas, novos horários, né? Cada semana era um horário de uma coisa pra fazer ou outra. E aí, pra mim, é... eu tinha que adaptar as crianças e adaptar a mim mesma a essas novas rotinas. Porque não é fácil, gente. Rotina de trabalho, criança e terapias, então é, é tudo muito corrido, sabe? Então tem, tinha dia que eu queria só chegar em casa mesmo e estar viva, gra graças a Deus. Então, vou começar aqui, já mostrando pra vocês os, descar os descartes que eu sempre faço. Aqui é a tag da roupinha da Isabela, aquela conjuntinho azul que eu mostrei no vídeo de compras, Marisol Play. Aqui é tag das roupinhas que eu comprei nesse site aqui, bem vesti, tá? Algumas pessoas já deram feedback, que foram lá dar uma olhada nas roupas do site. E assim, não tô fazendo merchan, não é propaganda, nem nada. E algumas pessoas pediram que eu desse depois um feedback do de como é a roupa, se foi de boa qualidade e tudo. Então, quando eu começar a usar, talvez mês que vem, né, abril... No mês de abril eu, eu fale como tá a roupa, né, depois das lavagens, se continua do mesmo jeitinho, tá? Se não amarrotou, se não ficou feia, nem nada. Aí eu trago depois pra vocês uma rápida, um comentário rápido. Aqui é, é a, o pacote de duas cuecas do João, da Mesh, cuequinha box. Eu esqueci de trazer no vídeo de compras, mas tá aqui, ó. O modelinho foi uma preta e uma branca, igual do pai dele, esqueci de mostrar, tá aqui o, a embalagem, vou jogar fora, que é a embalagenzinha do Crocs, que veio da Zazá, tá até com a tagzinha aqui ainda, ó, e descarte. O voo de Kids, o creme pra pentear, aqui fala que é pra é, creme desembaraçante, e gostei, tá? Mas acabou, graças a Deus, né? Durou uma eternidade, porque é muito, é, é muito produto. Ó, 240ml para o cabelinho de bebezinho, né? Pequenininha, é muita coisa. Então, eu gostei, tá? Tá provado. Mas eu vou em busca de outros aí para continuar trazendo resenhas para vocês e experimentar outros produtos também. Vou jogar fora essa caixa da, do creme dental da Zazá. O condicionador da escalinha bebê acabou. Tá, acabou, mas tem um tiquinho de nada aqui que dá pra fazer resenha, da duplinha, então ainda tem um pouquinho do shampoo lá, aí eu vou fazer a resenha pra vocês, tá? Mas tá super aprovado aqui, escalinha bebê, amei, tá? Quem quiser comprar, tiver curiosidade aí, nunca testou, pode utilizar, o cabelo da Zaza é cacheado, então ele é 100% vegano, 100% de origem, 100, 0% de origem animal, é muito legal, vou trazer a resenha pra vocês. Daí, esse sabonetinho da Hugs aqui, a embalagem do sabonete, tinha o sabonete da Hugs mesmo, tá? Esse sabonete, ele voltou lá da creche do ano passado, que ficou lá pra utilizar com a Isabela, não foi utilizado todo. As meninas devolveram e eu utilizei ele agora no mês de fevereiro, ele já acabou e eu pus aqui dentro outro sabonete que vocês vão ver no vídeo de atualizados. Então, o da Hugs acabou. Aí tá, vamos passar agora para os lenços, que é o que eu queria conversar com vocês sobre os acabados dos lenços. Eu tinha feito um comentário no vídeo de atualizados que eu ia mandar um Pampers para creche na bolsa da Isabela e é, que vai e volta né, da escola, porque para mim tava uma incógnita grande sobre tudo. E ia mandar dois Johnsons também para ficar lá, que a escola tinha pedido. Dois lenços, é, um pacote grande, como eu não tinha, eu ia mandar dois pequenos. E eu falei que eu ia mandar a Johnson's, eu não mandei da Johnson's, tá? Eu mandei um personal baby, eu mandei o sem perfume, aquele que era pra RN, mandei. 
E mandei também esse aqui, ó, o outro da Mili que eu tinha aqui. Por que, que eu mandei esses dois? Porque lá, gente, com certeza as mães vão mandar aqueles lenços mais simplesinhos que tem e tal. Aí eu tenho todo aquele cuidado com a Isabela de não utilizar lenço com parabenos, com fenoxetanol. As mães, né, geral, em geral não tem essa consciência. Então, como vai ser uso coletivo, aí eu falei, ah, não vou pegar os meus melhores lenços e dar lá na creche. Eu vou mandar esses aqui que são mais simplesinhos, né, com a composiçãozinha aqui, eu não gosto muito. E aí eu vou mandar lá e fechou. Então, lá na creche eu entreguei lá um mili e, esse, e o personal para recém-nascido, que é sem cheiro, tá bom? E o da Pampers da escola, que eu falei que eu ia mandar na escola, eu nem sei qual é o que tá lá na mochila. Às vezes tá na escola, hoje eu tô de folga e mandei pra escola as crianças. E então tem um lá do Pampers que eu não sei qual é, tá? Não lembro qual é o que tá lá. Mas dos que já estão lá, ela do Pampers que tá lá, ela utilizou mais ou menos uns 20, tá? Do que tem mais ou menos na altura do pacote lá que eu tô utilizando. Foi mais ou menos 20. Então, já entra aí, na, vai, já vai contando aí. Tinha esse rip aqui, que eu tava colocando na bolsinha de passeio. Acabei utilizando tudo, tá? Utilizei em casa também, fui utilizando, tá? Ao longo do mês. Então, eu terminei de usar os 15. Esse personal baby aqui, maravilhosinho. O cheiro, né? O cheiro, o cheiro dos lenços da personal, gente, são maravilhosos. Eu não vou trazer resenha deles, porque... Tem esse aqui, né? Eu não vou trazer a resenha deles dois, porque já tem um vídeo de primeiras impressões. E aí eu já falo tudo sobre que eles contêm... Eles não têm parabenos, mas eles contêm o fenoxetanol, tá? Que fala, ó, sem parabenos, mas contém o fenoxetanol. Então, por conta disso, pra mim, não é um lenço, assim, aprovado 100% pra eu ficar reutilizando em casa. E pela textura dele, ele não tem nada de especial. Eu vou deixar na, na descrição do vídeo... E fixado no primeiro comentário o vídeo sobre os três lencinhos da personal. E ok, tá? Já fica como resenha. Então, desse aqui, ó, utilizou 10, que era o que tava no banheiro com o João. Agora está esse aqui, tá? Usou, eu acho que, eu acho que usou mais ou menos a metade, viu? Utilizou uns 20, tem 28, tá? É, esse aqui da Johnson. Da Isabela, eu tinha aberto um pra ficar utilizando, mandando na bolsa da babá, porque teve, eu fiquei 15 dias trabalhando pela manhã e as crianças indo pra escola à tarde, então eu tinha que deixar a Isabela e o João na babá de manhã. E aí tinha uma, um lenço na bolsa da babá e o lenço da creche. Daí o lenço da babá utilizou mais ou menos uns 15. Eu fui lá na minha sogra e esqueci o lencinho lá, ficou lá pra ela. Tá, deixei lá, falei, ah, dona Anitta, fica aí, tem problema não, pode deixar. Então, daquele que ficou lá, tinha uns 15. E desse aqui, eu utilizei mais ou menos, foi utilizado mais ou menos uns 10 na babá. Tá? Acho que pela altura aqui que tá no pacote, tem mais ou menos uns 10. Tá bom? Então, é, foi utilizado, né, dois pacotes de stadions, mas vai entrar na contabilidade direitinho. E, finalmente, acabamos esses rugs aqui, já tava dois meses aí usando. Gosto muito desse silêncio, tenho mais um aí no estoque, e tinha um 20 dele, e utilizei os 20. Daí, lencinho novo, que eu tenho pra fazer resenha, ainda não trouxe, porque não, é, não deu tempo, né? E ainda estão em uso, então tô tranquila. Mustela novo, já tem vídeo de primeiras impressões dele no canal. É... Utilizou desse aqui, eu não marquei aqui porque eu quero fazer a resenha sem assim é a marcação. Então, utilizou 25 unidades desse lenço aqui, tá? Já já eu trago resenha pra vocês em breve. E o Kiko também maravilhoso da Andressa, que eu falei que eu ia utilizar em casa. Daí eu abri, comecei a usar e acabei abrindo mostela. E tô usando mais um mostela pra limpar cocô, essas coisas. Eu amei, gente, esse lenço aqui, viu? Amei, amei, amei. Não que eu não tenha amado o Kiko, mas eu tô dando preferência mais pra utilizar o Mustela, né? Porque é uma coisa de cada vez, né? E aí eu, o Kiko vai demorar mais um pouquinho, eu vou trazer a resenha dele, porque eu quero trazer com bastante propriedade. Então, total de lenços aqui que foram utilizados este mês, foram 150 lenços, tá? A Isabela tá usando menos lenço, tá usando menos fralda. 
tá banhando mais, tá bem calor, então muitas vezes eu tiro a fralda dela e já dou um banho sem, sem usar lencinho, né, porque é, é fralda só de xixi, então não estou utilizando lenço também todas as trocas, o uso de coisas da Isabela tem caído bastante. Agora as fraldas, fralda Pampers grandinhos aqui que acabou, tinham ficado oito fraldinhas pra utilizar este mês, utilizamos todas, Personal Baby, ficaram 22, eu tava utilizando pra dormir e pra sair, pra ir pra igreja no domingo, né, que demora mais tempo, assim, de fralda. E pra não ter riscos de vazamento, que essa daqui não vaza de jeito nenhum aqui em casa, então eu tava colocando ela. E aí, utilizamos essa daqui pra dormir e pra sair. Pampers Super Pants, aí o lançamento da Pampers, é uma fralda que eu soltei resenha ontem à noite aí, na, na madrugada já, já tem uns comentários aí, quem não viu, corre lá pra assistir, tá? Ela é aprovada pra mim em questão de desempenho, tudo, né, desempenho. E questão de valor, é um absurdo de caro, então não volto a comprar pelo valor, tal, né? Então, se você tem curiosidade... Vai dar uma olhada no, na resenha dela, tá? Dá uma olhadinha lá. Eu vou deixar fixado também no, no primeiro comentário do vídeo e na descrição. Aí ficou uma aqui pra resenha, pra futuras resenhas. Então, foram 25 utilizadas, tá? Eu guardei só uma mesmo. Hugs Extra Care, faldinha gringa que a Marina enviou pra mim. Tem playlist de todas as resenhas de fraldas e produtos que a Marina mandou. Vou deixar também na descrição do vídeo. Então, dessa aqui, Hugs Extra Care, vieram pra mim três fraldinhas. Então, eu utilizei as três. Da Hugs Extra Care Mutandina, também fraldinha gringa, vieram duas unidades. Utilizei as duas. Apaixonada nessa fralda aqui, gente. Maravilhosa, de verdade. Queria muito ela aqui. Mas a Hugs brasileira dessa aqui, da Natural Care, é muito boa também, tá? Que tem resenha no canal também. Essa aqui, Rascal My Friends. Amei essa fralda, gente. Apaixonada nessa fralda. Principalmente a Pants, que veste igual uma calcinha de verdade. Tem resenha dela também no canal, tá? Vieram cinco unidades dela. Cinco das duas, né? Somando as duas, vieram cinco unidades. Veio tanto Pants quanto Fita. E também utilizei todas. E por último aqui, essa amiga guerreira aqui, que não acaba. Essa que eu tô mandando na creche, tá? E uso de vez em quando em casa também, mas vai preferencialmente pra creche. Em casa eu tava usando mais a Super Pants aqui e as da Marina, tá? Pra dormir, pra fazer os testes, né? Por isso que rendeu as fraldas aí brasileiras esse mês. Então, tinham, ó. Tinha os 55, usei 38 e ficaram 17 para utilizar no mês que vem. Dando assim um total de 103 fraldas só que a Isabela utilizou esse mês. A Zaza tá usando menos fralda porque ela tá dando uns intervalos maiores de, de xixi. Só que quando ela faz, ela faz um xixizão, né? Mas o intervalo tá bem maior. E na babá eu percebi, pela média de uso lá, que elas têm utilizado uma fralda de manhã e na creche também uma fralda na creche, né? Porque entra uma hora da tarde na creche, faz uma troca e vai embora. Então tá ok aí a quantidade de trocas, é porque as Zaza mesmo diminuiu aí o uso tanto de lenço quanto de fraldinha, né? Já, tá, já é uma menininha, só basta ela decidir sair da fralda, tá? E para os críticos de plantão, né, que mandaram eu tirar a menina da fralda, que usou até um termo bem pejorativo, né, que a menina tá caando, né, é, mandar ela ensinar a fazer no vaso. Só que não é a gente que, que manda, né, não adianta eu botar a criança pra fazer cocô no vaso, xixi no vaso, se ela não quer sentar lá. Então, não tem como você obrigar, né, mil vezes eu comprar uma fralda, gastar com fralda, do que eu gastar... O meu psicológico, o psicológico dela, roupa, pano de chão, né? É, criança suja, constrangida, entendeu? Então, tudo isso abala o psicológico da criança, né? Por isso que a gente é tudo neurótico hoje, porque a gente foi agredido no psicológico, nesse sentido. Por isso que a gente se sente desvalorizado, muitas pessoas, né? Sente com a autoestima baixa, que não faz nada que preste, que tudo que faz tá errado... Porque justamente nessa fase do desfraude, que é quando a gente começa a apresentar 
nossas primeiras obras-primas ao mundo, as pessoas vêm dizendo que ele é fedido, que ele é horrível, que por que você fez isso no chão, que não é no chão, e apanha, fica de castigo, né, leva bronca. Então, a gente acaba achando que o que a gente produz, o que a gente traz ao mundo, não é bom, não é valorizado. Então, é, peço encarecidamente que não critiquem, tá? Se você tem sua crítica, guarda pra você, porque, graças a Deus aqui, as pessoas que me presenteiam com fraldas, me presenteiam com muito carinho, esperando que a Zaza realmente use e respeitando o período do desfraude dela, tá bom? É isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!